早晚把那破镜子给砸了。哎，别，宇哥，千万别啊！你不明白他拿着镜子晃来晃去什么意思吗？我当然明白什么意思了。可是你把镜子砸了，他，他不会买新的吗？再买我再砸！宇哥，你别置气了。啊，那面镜子是当梅燕的遗物，小军看的比什么都重要。要真砸了，嗯，这个家也就砸了。这个家早该砸了，简直就是万恶的旧社会。当梅燕活着的时候，就成天摆弄那面破镜子，好不容易送走当梅燕，他儿子要继承他的遗志，并且变本加厉。这梁雪不往阴间打电话了，又跟这破镜子飙上了，真是变态啊！超级变态！陆志平，你告诉我，我们要忍受到什么时候才是个头？是不是要我这一辈子都低头向你儿子赎罪？我偿还的还不够啊！哥哥，你在哪呀？你看我谎影子多大！你藏到哪儿去了？哥哥，宇哥，我知道。小军让你受了不少委屈，可他毕竟是个孩子，我相信他不会就这么混下去的。你这话说了多少遍？可是我受够了，我受不了了。你自己看看这个家成什么样了，摆着你前妻的骨灰盒，挂着你前妻的遗像，你儿子一天到晚阴着脸一声不吭，拿着破镜子四处晃悠，就像个幽灵一样。这个家就是一个坟墓。我真的都快被逼疯了，我快受不了了！再这么下去，我就要进精神病院了。已经主动和被动的走过多少次？为什么要我一而再、再而三的，既让了你的前妻，又让了你的儿子？我在你心目中还有没有位置？在这个家还有没有位置？我告诉你，我哪都不去，这是我的家，谁爱走谁走，最好都走了，让我跟美美过几天热热日子。要不这样吧，我呢带着小军到画廊住一段，让你静一静。呃，正好我也可以画点东西。你的意思是要扔下我跟梅梅，专门照顾你的儿子？这画廊的生意不也需要打理吗？那有生意吗？那你叫我怎么办呢？别找借口了，说白了，你就是为了你的儿子跟我分居。哥哥，你在屋里吗？哥哥，你在吗？嗯，哥哥，你吓死我了，我还以为是……是什么？嗯，没什么。是鬼，对吧？你妈告诉你的吧？哥哥，你藏到哪去了？以后不准进我房间，记住没有？不过你告诉你妈，我的房间里没有鬼，她心里才有鬼呢。不，我不会告诉她的。为什么？
我不想让你们两个互相不喜欢，我想让你和妈妈像以前那样好。行了，你别说了，一切都是我的错，我就是个罪魁祸首，无论我怎么做，我都是错的。我从一开始就错了，就注定要错一辈子。陆志平，你什么意思？你是在指责我吗？你不觉得你太含蓄了吗，小军？你去干什么呀？啊？爸爸妈妈，哥哥说你们刚才说的话，他都听见了。他要一个人搬到画廊那边去住，说要是有人跟着，他就不去了。哥哥还说，他妈妈的遗像还挂在他的房间里，他的房间不能变样，否则，哥哥，什么叫否则啊？一个人行吗？小军，我晚上聊到没？你对我说好啊，呃，有什么事需要什么东西来电话啊。对了，上学坐小巴，十五分钟一趟啊。咱搬家了，你看这屋你喜欢吗？妈，妈你说话，妈你告诉我你喜欢这屋吗？他说你不喜欢看到我跟他们作对，我不信，他一定是在撒谎，对吗？你生病那段时间，他们又出钱又出力的。我知道你不再那么恨他们了，尤其是爸爸，你对他还挺感激的。还有，从你看他的眼神里，我看到了，看到了小时候，咱们一家三口在一起的样子。本来以为你真的能好起来的，那样的话。也许咱们一家又能像以前那样在一起了。虽然我不再喜欢爸爸，但是只要你喜欢，你高兴，我也会装作高兴的。那样的话，我一定要把那姓梅的赶出去，让爸爸回到你的身边。可是，你那么快就走，那么快，连声招呼都不打。你怎么忍心把我扔下来呀、啊，妈？你怎么能忍心扔下我一个人呢、啊？我有多孤独，你知道吗？妈
吗？我现在想知道的是，你在心里真的原谅他们了吗？你真的一点也不恨他们了吗？要是你能亲口告诉我，我就再也不跟他们作对了。妈，你说话呀！妈，你能告诉我吗？你不说话。看来还是没能原谅他。是，你怎么能原谅他们？没有他们，你怎么会扔下我再也不回来了呢？我恨他们，干净的这地方，那，嗯，去晦气和邪气。我看这地方很干净啊，这样吧，你自己打扫吧，我上去看会书去啊。其他房间不用你管，陆小军的房间我不清，你把打扫干净。梅梅呢？嗯，在楼上吧。毁了，他是不是去陆小军房间了？小鱼啊，把妈妈吓一跳，以为你又跑到那个屋子去了。怎么了？啊，妹妹，宝贝，小鱼冷一点。妈妈明天再给你买一条，好不好？妈妈，哥哥搬走了，小鱼一定是因为想他才死的。对吧？小鱼不认识人，他不会想人的。不对，小鱼是大妈妈的，所以他们一定会认识哥哥的。别瞎想了，下去看动画片去吧。妈妈还要打扫卫生呢啊。你看，你看，干什么呀？你看呐，小军这张素描像啊，这笔法啊，简直是个天才呀、啊！你看看他，志平，我们家好不容易清静两天，请你不要在我的面前提起他。你觉得他是个天才，我觉得他是个魔鬼。宇哥，至于这么恶毒吗？他再怎么着，他也是个孩子呀。好，对不起，我收回我刚才的话。但是我真的希望你不要再提起他，更不要拿你前妻的画像给我看，不过分吧说我话行吗？我闷死了。
。喂，请问是周小燕家吗？她不在。你才不在呢，泼妇！第三者。喂，喂，小军啊，我是爸爸呀，怎么样，一个人在画廊行吗？啊，好着呢，你有事儿吗？啊，我没什么事儿，我就是问问你怎么样了。哦，对了，呃，晚饭你做了吗？这冰箱里啊什么都有啊，你要是还需要什么，就给我打电话。放心，我不会绝食，你还有事儿吗？啊，呃，早上上学别迟到了，还有啊，这个门窗要。喂小军啊，你说我和大臭都有妞陪着，你不馋呢？不馋。我说你们挨那么近，不怕捂出痔疮啊？不腻得慌啊？<笑>不腻，爽着呢。<笑>哎，我说，要不也给你发几个妞？哥手里可有的是货，一个电话能来一个班，怎么样？要不要？来喝酒。人家也有，你忘了？就那厨、啊。哎，大臭，你打住啊！再往下说我就翻脸了啊！陆小军，你哪儿都好，就一提那厨你就翻脸。这都是哥们儿，多没劲儿啊！我再说一遍，最后一遍。谁要再提他，谁要再叫他厨，别怪我陆小军翻脸不认人。哎呦，行了行了，咱不提他了。我说小军。你看，我和大臭这搂着抱着的，看着你耍光棍，我们也不忍心呢。这样，这两妞啊，你看哪个上眼，你就上手。哎，哥哥，别被二话。来来来，哎，别恶心我了，脏不脏的？我叫你们来是喝酒的，不是来泡妞的。哎，我们是来泡妞的。换一下，来，来，来，呜呼！哎呀，还没睡啊？收拾房间累了吧？啊？你跟唐美艳去平山之前。不是说回来以后有事情跟我商量吗？啊，现在没了。如果唐美颜没死，你是不是真的要把房子卖了给他治病？我想听真话。可是他已经死了呀。可是你还惦记着他，还想着他。你可真是一个有情有义的好前夫。我特别想知道。
，你在卖房子给他治病之前，有没有想过我？想过我们的女儿？还是你心里只有她一个人？一哥，你怎么突然想着说这些？事情都已经过去了，就不要再提他了，好吗？我也不想提他，可你还一直想着他，一直放不下他。对吗？我不希望我丈夫心里总装着别的女人，哪怕是一个死掉的女人，那是我的悲哀，更是我的失败。宇哥，你想多了。想多了吗？你知道这对我来说意味着什么吗？意味着我还不如一个死人。身上有股味道。我刚洗完澡，不会啊。你是洗不掉的，在骨子里的。你好好闻闻吧。我没闻到。我闻到了。你一进门我就闻到了。你是党美颜身上的气味。我觉得恶心，知道吗？宇哥，你不觉得你有些过了吗？过吗？你觉得我过吗？从我认识你到现在，你为我画过一幅完整的人体素描吗？没有。说的是当面的那些素描是吧？对不起，这段时间呢，真是乱事太多了，我没来得及处理。这样，我明天把它给烧了。不必了，留念吧。我不想在你怀念你前妻的时候恨我，更不想你瞧不起我。留着吧。当美艳那时候，确实是挺美的。小军，全部打俩球。啊，我头疼，你们打吧。小燕，昨天我给你打电话，有个女人没等我把话讲完就把电话搁了，那是你后妈吧？除了她还能有谁啊？找我有事儿？放学有事儿吗？又要去上网啊？上网没劲，我要带你去个地方。去哪儿？郊区，就是山海农庄那儿。那么远，去那儿干嘛？有意思吗？我现在就住那儿，而且我觉得你肯定能喜欢那个地方。太远了，算了吧。有小公器，半个小时就到了。那地方你肯定喜欢。为什么？我不喜欢农村。那不是农村，那是乡村别墅。而且那里面有你最喜欢的东西。什么东西？去那看了你不就知道了。去不去？嗯，再说吧。怎么，还怕我把你拐卖了？不相信我？那还是算了吧。哎，陆小军，你生气了？没有啊，我怎么会那么容易生气呢？爱去不去。
你上哪儿去啊？你上哪儿去啊？我去，我不告诉你。那我也不告诉你。哼。哎，我说你们俩上不上去啊？上。怎么样，这地方还不错吧？我喜欢。太棒了，真是太棒了，陆小军。这谁画的？这些破烂，我爸和我那后妈画的。太棒了！棒什么呀？雕虫小技。雕虫小技，你会吗？有什么呀？不就是拿支画笔蘸点油彩在那乱涂乱抹吗？谁不会呀？我是不屑的去画。陆小军，怪不得前面一头牛都没有看见，原来啊都是被你吹死的。我没有吹，真的，不就是画画吗？等你听我高兴了，画幅给你看看。说真的，陆小军，你守得了的画家，怎么不学画呢？不学。为什么？很简单，因为我讨厌他们。这些画真好，我太喜欢了，真的。你要是喜欢，就都拿去吧，这儿我说了算。真的，真的。那拿去吧。我只是喜欢，可不想占有。只要你经常让我来看看就行了。那还不简单？从今往后，你就是这儿的二当家了。除了隔壁那屋，这儿。你随便，我可不想当什么二当家，整得跟梁山好汉一样。哎，陆小军，隔壁那屋有什么秘密啊？那倒没有，只是我把我妈的骨灰盒放那儿了，我怕万一你撞见了，吓你一跳。你妈骨灰盒没有下葬？没有。为什么？大人不是都说人死后要入土为安的吗？那是活人的想法，他们把死人埋在地下，就心安了。谁知道死人是怎么想的？陆小军，你是不是特别想你的妈？你好像已经问过一遍了。我知道。嗯，我能不能去看看你妈？你不怕？怎么不吃啊，妹妹？妈妈，哥哥往后再也不回来吃饭了吗？啊，回来，他呀就是在那边住一段时间，以后还会回来的，啊，是吧？我想他了。啊，那这样，呃，等什么时候有时间啊，爸爸带你过去看看他啊，<笑>是吧？嗯，小军今天没来电话吧？你今天不是也在家吗？啊。嗯，对了，他他这边吃的够吗？足够一头大象吃一个星期的，你觉得够吗？实在不放心，可以过去看看。我也去。啊，算了，过几天再说吧。啊。为什么呀？啊，因为这天不早了，没车了啊。<笑>骑自行车呗，你带着我。你明天不上学了，赶紧吃，吃完早点睡。再说警察叔叔不让骑自行车带人。警察叔叔不让骑自行车带大人，让带小孩儿。瞎说
。我没瞎说，我们班玲玲她妈天天骑自行车带着她，警察叔叔看见了也不管。小月，你怎么了？我想起我妈了。阿姨跟我妈挺像的，真挺像的。是吗？小燕，其实我第一次见到你的时候就想跟你说，你长得也有点像我妈。我一直有个想法，你能答应我吗？你说。我，我有点张不开嘴。可是，自从我妈死后，我老是不由自主的冒出这个念头，真的是不由自主，我都不知道为什么会有这个念头的。那你就说吧。那你得先答应我，如果我说了，你绝不生气。啊，还有，就算你生气了，你也千万不要跟别人、跟任何人提起这件事儿。行，我答应你，说吧。我我想，我，我想叫你一声。妈，哎呀，陆小军，你说什么呢？哎呀，你看你，咱们都说好了，你不都答应我你不生气了吗？朱小燕，对不起，我就是太想我妈了，可我怎么喊她她都不答应，我急呀、啊，我太急了，所以我，小燕，对不起，我向你赔礼道歉，我给你赔礼道歉还不成吗？对不起，行了行了行了，我不生气了，我能理解你，不过以后别再这样了。嗯。我保证，我再也不这样了，小燕，谢谢你。不用谢，我也没答应你什么。哦不，你能让我喊出来，我已经觉得，觉得好多了。真的，我真得谢谢你。我该回去了。那我送你。不用了，天还没太黑，我自己一个人回去就可以了。我送你去车站。小军，我们不打了啊！不打了。哥们儿，我下半场独揽十六分，把一群人都打傻了。哎，跟你讲话听见没有？哎，好，听见。怎么一点反应也没有？哥们儿，看来你还是太不了解我们哥俩的兴趣了。你对什么感兴趣呢？上网，打架。还有，泡妞儿，多没劲啊！我说小军，你让我们来喝酒，又不让我们带妞过来，这酒怎么喝不下去了？怎么喝不下去了？喝酒又不是喝妞儿。哎，那你可说错了，喝酒啊就是喝妞儿，要不还真喝不下去。哎，那你们走，我一个人喝。你怎么来了？我坐小风器来的。怎么，你不欢迎啊？呃，太欢迎了。好啊，小军，你可太不讲究了，说死不让我们带妞过来，他自己早背下来。行了，小军，赶紧开门，进去打电话叫妞。哎，对对对，多叫几个，今晚的妞赛妞了。哎，<笑>你们说什么呢？他是我同学。行了，别装了，赶紧开门吧。陆小军，我回去了。哎，小燕，你等等，你要不吃点再走吧？对呀、啊，喝点呗。不，我走了。哎，那那你把画板留下，不还没画完吗？对呀、啊，把人也留这儿吧。我们跟小军都是哥们儿，不是外人。啊，我走。哎，那那我送你。
。哎，这是巴黎吧？哎呀，管他什么他妈的巴黎！肯定是储物，不一定吧？哎，今晚咱俩要是不来的话，说不定他俩就……你们俩要在下给我滚蛋！哎，小军，你不会还是处男吧？啊，处男？什么处男？怎么样？连处男都不知道，怎么回事？大超，给他好好上个课。好，没问题。陆小军同学，下来，老师好好给你上堂课。男人一生中最重要的课，就你还给我上课？你识字吗你？我不认识字儿，可我认识厨吧。来来来，坐下。性知识讲座第一讲，现在开始，主讲人身经百战、千锤百炼的臭教授啊！去去去！主讲人大臭，你给我闭嘴！再胡说我就急了啊！急什么？急着听讲座呀？我这可是系列讲座啊！第一讲，首先讲讲如何告别处男，听好了。讲完没有？哎，我干嘛干嘛？这么没劲，装啥呀？课文先讲到这里，下面请同学们再好好的把课文默读两遍，总结一下中心思想。现在开始。谁说的？没我远。